Ah, es que me falta este, aprender más. Voy a terminar el curso primero para ver si ahora sí ya. Voy, voy a prepararme más clásico. Voy a, voy a pasar un par de años más aprendiendo donde estoy trabajando para tal vez después emprender. Quiero que se den cuenta de que no están solos, no están solas. ¿Ok? Es normal. Yo me acuerdo la primera vez que yo subí, bueno, estaba, eh, grabé un video, ¿no? Y, y antes de que yo, hoy en día son puros en vivos, pero antes grababa videos, ¿no? Y yo los editaba en mi computadora y me acuerdo la primera vez que estaba a punto de subir un video a YouTube. Porque aparte de todo, te vas a dar cuenta de esto, que nos sentimos lo más importante del planeta. Nos sentimos el centro del universo. Es lo que, esa, 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 esa ilusión que nos hace creer nuestro ego que somos el centro del universo, somos el centro del planeta, creemos que al poner nuestra página web, la gente va a llegar y no está lista, ¿no? Nadie va a llegar. O sea, si no eres tráfico al día de hoy, nadie va a llegar. Um, creemos que vamos a subir un video a YouTube y que nuestros amigos lo van a ver. Nadie lo va a ver. Por lo menos el primer, mira, si nunca has subido un video a YouTube y subes uno, las probabilidades son que nadie lo va a ver, por lo menos los primeros días o semanas. A menos que tú le empieces a generar de tráfico. Pero subir un video, o sea, nos sentimos al centro del universo. Entonces, yo me acuerdo subir, estar a punto de subir ese primer video, así como le, le, le cliqué o no, le, 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 le pongo subir o no. Ya estaba todo listo, ya estaba todo, la descripción, todo. Lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo, lo subo no lo subo. Y lo que tenemos que hacer en los momentos es decir, chingue su madre. Tres, dos, uno, pum, lo subo. O sea, a ver, que, no sé qué va a pasar, pero aquí la, esta es la clave. No sé qué va a pasar, pero voy a tener experiencia. No sé qué va a pasar, pero voy a experimentar algo. No sé qué va a pasar, pero voy a aprender. No sé qué va a pasar, pero algo va a pasar y voy a aprender de ello. Y chistoso, porque creemos que esta cosa, una vez que ya te acostumbras a subir videos, ¿sí, verdad? como que se detiene el, el miedo y ya eres súper, ya no te dan miedo nada más, pues te voy a decir, te van a seguir dando miedo cosas. Me acuerdo cuando yo ya llevaba rato subiendo videos a YouTube y ya la gente lo estaba viendo y estaba recibiendo clientes de ahí y increíble y esto estaba fluyendo. Y entonces un amigo mío, Hans Nolte, que ustedes muchos de ustedes lo conocen, que es el que lleva mi publicidad al día de hoy con, con su agencia, me dice, oye, pues hay que empezar a hacer eh, en, en, tus, en tu publicidad en Facebook, porque la, la publicidad en Facebook en aquel entonces eran yo escribía cosas. Y me dice, me dice, oye, ¿y si descargamos tus videos de YouTube y los subimos a Facebook? Y, es, y usamos eso como publicidad. Y en eso me sentí una ola de resistencia gigantesca. ¿Por qué? Porque mis amigos están en Facebook. Y, ojo, yo ya llevaba meses. ¿no? Creo que llevaba años. Bueno, llevaba uno o dos años ya haciendo videos para YouTube. Pero una parte de mí decía, no, no estoy listo para que mis amigos vean esto, lo que estoy haciendo. No estoy listo para que mis amigos me vean y, y se rían o me juzguen o ¿no? lo que sea. Porque yo estoy hablando de que yo tenía baja autoestima y estoy hablando de que yo era inseguro socialmente. Y era hablando de que, ¿qué va a pasar? ¿no? ¿Qué va a pasar si mis amigos se enteran de esas cosas? Porque yo contaba mis historias y, y, y me abría con, con el mundo. ¿No? Entonces... Eso fue una resistencia y yo no quería. Hasta que un día, no sé, porque no sé si por inspiración divina o qué, pero Hans subió un video mío a YouTube, a Facebook y lo, y lo empezó a correr publicidad y empezó a funcionar increíble. Increíble. Lo chistoso fue que o sea, en ese momento es como que tu ego se da cuenta que no se murió, ¿no? se da cuenta que no le pasó nada y entonces dice, bueno, ok, está bien, pues vamos a seguirlo haciendo. Y lo seguimos haciendo. Y luego, a ratito, amigos míos empezaban a darle like a mi página. Y cuando me los encontraba, me decían, oye, está increíble eso que estás haciendo. Súper, felicidades. Y me imagino que, que habrá habido alguno que a lo mejor decía, ay, este tipo que se cree, ahora ya se cree el qué o qué. Y está bien, no importa. Al final del día es mi experiencia. Es mi vida, es lo que yo estoy viviendo y por eso lo hago. Ya no lo hago para recibir aprobación, ya no lo hago para esas cosas, ya lo hago por mí. Lo hago porque quiero servir, quiero tener la experiencia de intercambiar. Entonces, identifiquen eso que los está deteniendo en este momento. Eso que para ustedes ahorita es como el coco, le decimos en México, ¿no? Ese, ese el boogeyman, el, eso que me da miedo, eso que sé que tendría que estar haciendo y sé que me va a dar un gran, progreso, un, un, eh, un gran paso adelante. Progreso. 
pero ay, es que no sé, pero ay, es que... Y te vas a dar cuenta de algo, cómo tu mente empieza a ponerse pretextos. Ay, es que no he terminado la página web. ¿No? Para muchos. Es que, es que el chavo que me hace la página web no la ha terminado. No importa. Empieza a publicar ese primer contenido. Ay, es que todavía no tengo listo mi producto. Bueno, publica el primer contenido, no importa. De todos modos, ese primer contenido probablemente nadie lo vea. Y si alguien lo ve, pues que te sirva de experiencia y de práctica. Lo que sea que sea esa primera cosa, quiero que en este momento hagas un compromiso. ¿Ok? Me comprometo a ser más grande que este monstruo. Soy más grande que este monstruo. Me comprometo porque soy más grande que este monstruo. ¿Ok? Y quiero que lo grites. Ponlo aquí. Bueno, grítalo a tu manera. Soy más grande que este monstruo. El monstruo solo está ahí para ver si soy digno de pasar al siguiente nivel de felicidad y prosperidad en la vida. Y de verdad es así, ¿eh? Cada de esos monstruos que realmente son miedos y vacíos que tenemos, quiero que lo veas como un, eh, eh, como el, el que se para en la puerta de ese siguiente nivel de prosperidad para ti. Y dice, pues yo aquí estoy, ¿no? Tú decides enfrentarme o no. Mientras que no me enfrentes, tú vas a seguir jugando de aquel lado de la puerta. Y está bien, ¿no? Muchas personas así viven todas sus vidas. Viven de aquel lado de la puerta. Y así están cómodos. Y la vida siempre encuentra la manera de retarlos, de hacerlos crecer, pero pues pueden decidir no crecer, pueden decidir estar ahí cómodos, ¿no? En su, en su lugar. No, pues es que, ah, es que me falta la papelería, no la, voy a mandar a hacer la papelería, ¿no? Ah, es que me falta este, aprender más. Voy a terminar el curso primero para ver si ahora sí ya voy, voy a prepararme más clásico. Voy a, voy a pasar un par de años más aprendiendo donde estoy trabajando para tal vez después emprender mil cosas. ¿verdad? Mil, te, date cuenta cómo funciona la mente. Y quiero que te des cuenta de que cada una de esas cosas que está ahí, que está ahí, tú dices, ya sé que tengo que hacerlo, pero es que no lo hago. Esa llamada, ese conseguir el primer cliente, ese lo que sea, el hacer mi publicidad para hacer crecer más mi negocio, lo que sea. Ahí está. Y el monstruo está ahí diciendo, ¿qué onda? Aquí estoy. ¿Le damos o, o te vas a, como decimos en México, te vas a rajar? ¿Le damos? ¿Sí? Y tú vas a decidir. Si entrarle a los golpes y... No, no son los golpes, no me gusta pensarlo así, pero si aprender a dialogar con ese monstruo, decir, a ver, a, de, date cuenta de que tú aquí eres el chiquito, yo soy el grande y yo voy a pasar. Cuando haces eso, el monstruo dice, ok, está bien, solo preguntaba, pásale. Y entonces se abren puertas para ti, se abren puertas de eh, prosperidad, se abren puertas de abundancia en relaciones, se abren puertas que ni te imaginas. 